ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கோர்ஸில் இருக்கிற டோப்பாலஜின்ற சப்ஜெக்டில் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனோட கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் லெட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் என் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் செட் டு பி கண்டினியூஸ் ஈஃப் For each open subset V of Y, the set F inverse of V is an open subset of X. This is the definition. If X and Y are the topological spaces, what do you mean? X and Y are the set set of the set. That is the topology we define. That is the domain of the set of the set. If you define a function of X and Y, you can define a function of Y and Y. F from X to Y. That is the function of X to Y. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்போ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய்ன்ற ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ்லேருந்து வீன்ற ஒரு சப்செட்டு எடுத்துக்கிறீங்க இந்த வீன்ற சப்செட் ஒயில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன்றது நம்மளுக்கு டொமைன் எக்ஸில் இருக்கணும் இந்த இன்வர்ஸ் இமேஜ்னால் எப்படி வரும் நம்மளுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன் கிடைக்கும் அப்போ வீன்றது ஓப்பனின் ஒய்யாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸாக இருக்கும் இதான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதுக்கான மெயின் கான்செப்ட் இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி எல்லாம் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தேட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி அதாவது எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் எல்லாமே டொமைனில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எடுத்துக்கிறீங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் கலெக்ட் ஆகும் அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் விச் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி எப்போ எம்டியாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் வி டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் த இமேஜ் செட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இமேஜ் செட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து வி இன்டர்செக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி வந்து நம்மளுக்கு எம்டி செட் ஆகிருக்கும் இல்லைனாக்கா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் எக்ஸில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கலெக்ட் ஆகும் ஸோ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தேட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் எம்டி இஃப் வி டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் த இமேஜ் செட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இதில் நம்ம மெயினாக இந்த கண்டினியூஸ் ஐடியா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸுன்றது டொமைனாக இருந்து ஒய்ன்றது ரேஞ்சாக இருந்ததுன்னா வீன்ற ஒரு ஓப்பன் செட் ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் அப் ஒயிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பன் இன் த டொமைன் எக்ஸ் இதில் நம்ம இந்த ஓப்பன் செட்டை பற்றி ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸும் ஒய்யும் நம்மளுக்கு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸுக்கு தனியாக டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒய்யுக்கு தனியாக டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்டு டோப்பாலஜியில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட்ஸாக இருக்கும் அதனால தான் இங்கே கண்டிஷன் நம்ம சொல்லும்போது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட்டில் சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் செட் பி கண்டினியூஸ் ஈஃப் For each open subset V of Y, the set F inverse of V is an open subset of X. Continuity of a function depends not only upon the function F itself. F of பொறுத்து மட்டும் நம்ம வந்து இந்த கண்டினியூட்டியாக டிஃபைன் பண்ணுறதில்ல பட் ஆல்சோ அண்ட் த டோப்பாலஜி ஸ்பெசிஃபைடு ஃபார் இட்ஸ் டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் இங்கே டொமைன்ன்றது நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸு எக்ஸுன்றது டொமைன் அண்ட் ஒய்ன்றது நம்மளுக்கு ரேஞ்ச் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த மட்டும் நம்ம கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ன்ற டொமைன் அண்ட் ரேஞ்சை பொறுத்து அதில் வர்ற டோப்பாலஜியை பொறுத்து நம்ம கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஏன்னா இங்கே மெயின் ஐடியாவே நம்ம ஓப்பன் செட்டை வச்சு தான் சொல்கிறோம் ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாமே நம்ம டோப்பாலஜிக்குள்ளார தான் கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ வி இஸ் அன் ஓப்பன் செப்செட் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அன் ஓப்பன் செப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் செட் பி கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்த டெஃபினேஷனில் நம்ம கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் எக்ஸுன்றது டொமைனாகவும் ஒய்ன்றது ரேஞ்ச் ஸ்பேஸாகவும் இருந்தால் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எப்படி
ஏன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டும் டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ்னால் என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆனிச்சுன்னா அது உள்ளே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஓப்பன் செட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நம்ம ஓப்பன் செட்டை வச்சு வர கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபனிஷன் முன்னாடி நம்ம பார்த்தது இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது இந்த ஓப்பன் செட்ஸுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு ரெயின் ஸ்பேஸில் டோப்பாலஜி பேஸஸை வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா எப்படி எழுதுறது இந்த கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் எப்படி எழுதுறதுன்றது தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இஃப் த டோப்பாலஜி ஆஃப் த ரெயின் ஸ்பேஸ் ஒய் இஸ் கிவன் பை அ பேஸிஸ் ஸ்கிரிப்ட் பி தென் டு ப்ரூவ் கண்டினியூட்டி ஆஃப் எஃப் It suffices to prove that the inverse image of every basis element is open. Same idea that we have to look at that definition. We have to look at the open set of all of the elements. We have to look at the basis elements. Then we have to use the basis elements to form the open set. Then the basis elements are the same as B i and B alpha. இப்போ வீன்றதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் வீன்ற ஓப்பன் செட்டை யூனியன் ஆஃப் ஆல் பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன்றது எப்படி எழுதலாம் யூனியன் ஆஃப் ஆல் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஆல்ஃபான்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ சேம் டெஃபினேஷன் வி இஸ் ஓப்பனின் ஒய்யா இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸாக இருக்கும் பட் வி வந்து விஆ இருக்காது ஓப்பன் செட்டாக டேரெக்டாக இருக்காது எப்படி இருக்கும்னா வீன்றது யூனியன் ஆஃப் ஆல் பேசிஸ் எலமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன்றது எப்படி எழுதிக்கலாம் யூனியன் ஆஃப் ஆல் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஆல்ஃபான்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ சேம் டெஃபினேஷன் எப்படி எழுதிக்கலாம் X and Y B topological spaces F from X to Y is a function is said to be continuous அப்படின்னா இஃப் ஆர் எவ்ரி ஓப்பன் செட் வி ஆஃப் ஒய் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸ் இதுதான் நம்மளுக்கு டெஃபினேஷன் இங்கே வந்து வியும் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன்ற ஓப்பன் செட்டும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் ஆல் பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷனில் நம்ம கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட்டில் சொன்னோம் செகண்ட் டெஃபனிஷனில் நம்ம வந்து ஓப்பன் செட்டை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸில் சொன்னோம் இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் செட்டை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சப் பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸில் சொல்ல போகிறோம் அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சப் பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸை கொடுக்க போகிறோம் அப்போ பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் சப் பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸாக எழுதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பேசிஸ் எல்லாத்துக்கும் யூனியன் போட்டு ஓப்பன் செட்டாக மாற்றிக்க போகிறோம் அப்புறம் அந்த ஓப்பன் செட்டை வச்சு வி இஸ் ஓப்பனின் ஒய்யா இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸ் அப்படின்ற டெஃபனேஷனுக்கு கொண்டு போகிறோம் இப்போ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி சொல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சப்பேசிஸ் எலமெண்ட் எப்படி சொல்லான்றதை பார்க்கலாம் இஃப் த டோப்பாலஜி ஆன் ஒய் இஸ் கிவன் பை எ சப்பேசி ஸ்கிரிப்ட் எஸ் டு ப்ரூவ் கண்டினியூட்டி ஆஃப் எஃப் இட் வில் சஃபிஸ் டு ப்ரூவ் தட் தி இன்வர்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் ஈச் சப் பேசிஸ் எலமெண்ட் இஸ் ஓப்பன் த ஆர்பிட்டரி பேசிஸ் எலமெண்ட் பி ஃபார் ஒய் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் ஏ ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் சப் பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸ் எஸ் ஒன் இன்டர்செக்ஷன் எஸ் டூ இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸட்ரா இன்டர்செக்ஷன் எஸ் என் பே சப் பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பின்றது எப்படி எழுதிக்கலாம் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஒன் இன்டர்செக்ஷன் எஃப் ஒன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் டூ இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸட்ரா அப் டூ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் என் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு பேசிஸ் எலமெண்ட்டும் ஓப்பன் தான் ஒரு ஒரு சப் பேசிஸ் எலமெண்ட்டும் ஓப்பன் தான் ஸோ ஓப்பன் செட்டை எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேசிஸ் எலமெண்ட்டாக மாற்றிக்கலாம் யூனியன் ஆஃப் ஆல் பேசிஸ் எலமெண்ட்டாக ஒரு ஒரு பேசிஸ் எலமெண்ட்டையும் ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் சப் பேசிஸ் எலமெண்ட்டாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து டேரெக்டாக டோப்பாலஜி நம்மளுக்கு கொடுக்கல ஓப்பன் செட்டாக நம்மளுக்கு எழுத வரல அப்படின்னாக்கா பேசிஸ் எலமெண்ட்டாகவும் சப் பேசிஸ் எலமெண்ட்டாகவும் கொடுத்துருந்தாலும் சேம் ஐடியா தான் அப்போ ஒரு ஒரு ஓப்பன் செட்டையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேசிஸ் எலமெண்ட்டாகவோ இல்லை யூனியன் ஆஃப் ஆல் பேசிஸ் எலமெண்ட்டாகவோ இல்லைனாக்கா பே ஒரு ஒரு பேசிஸ் எலமெண்ட்டையும் ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் சப் பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸாகவோ மாற்றிக்கும்போது நம்ம ஓப்பன் செட் எல்லாத்தையும் யூனியன் ஆஃப் ஆல் பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு மாற்றிக்கும்போது வி கேன் பி ரிட்டனஸ் யூனியன் ஆஃப் ஆல் பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வின்றது யூனியன் ஆஃப் ஆல் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ வி இஸ் ஓப்பனின் ஒய்யா இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வ
இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ கம்மா பி அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் நம்ம இது தான் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரியல் லைன் இந்த ரியல் அனாலிசிஸில் வர டெஃபனேஷன் எப்சிலாங் டெல்டா டெஃபனேஷன் இதில் பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே வந்து நம்ம டோப்பாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டுமே டொமைனன் ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் ரெண்டு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸாக எடுத்துக்கிறதுனால அதுக்கு டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆனிச்சுன்னா அதில் இருக்கிற ஓப்பன் செட்ஸை பேஸ் பண்ணி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணோம் இங்கே எப்சலாங் டெல்டா கண்டிஷனில் பார்த்திங்கன்னா மாட் அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் எஃப்எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் லெஸ் அண்ட் எப்சலாங் வென் எவர் மாட் எஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இஸ் லெஸ் அண்ட் டெல்டா இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஐடியா சொன்னோம் இப்போ இந்த எப்சலாங் டெல்டா கண்டிஷனும் நம்ம இங்கே டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸில் சொல்கிற கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனில் வர்ற ஓப்பன் செட் ஐடியாவும் எப்படி லிங்க் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிவன் எக்ஸ் நாட் இன் ஆர் அண்ட் கிவன் எப்சலாங் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ த இன்டர்வல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் இன்டர்வல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் மைனஸ் எப்சிலாங் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எப்சிலாங் இஸ் அன் ஓப்பன் செட் ஆஃப் தி ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் ஆர் அப்போ ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ்லேருந்து ஒரு ஓப்பன் செட்டு வீன்னு எடுக்கணும் இல்லையா அந்த வீன்றது ஓப்பனின் ஆராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனின் த டொமைன் ஆர் அதுதான் நம்ம சொல்லணும் இங்கே நம்ம ஓப்பன் செட்டுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து ரியல் லைனுன்றதுனால ஓப்பன் இன்டர்வலாக எடுத்திருக்கோம் வீன்ற ஓப்பன் இன்டர்வல் எப்படி எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் மைனஸ் எப்சிலாங் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எப்சிலாங் இஸ் அன் ஓப்பன் செட் ஆஃப் தி ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் ஆர் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அன் ஓப்பன் செட் இன் த டொமைன் ஸ்பேஸ் ஆர்ன்னு சொல்லணும் அப்போ வீன்றது ஓப்பன் இன்டர்வலாக நம்ம எடுத்திருக்கோம் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு ஓப்பன் இன்டர்வலாக தான் இருக்கும் இட் கண்டைன்ஸ் ஆம் பேசிஸ் எலமெண்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ கமா பி எபவுட் எக்ஸ் நாட் ஸோ நம்ம அந்த அந்த டெஃபனேஷனே இதையும் லிங்க் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த மாட் எஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இஸ் லெஸ் அண்ட் டெல்டா த பாயிண்ட் எக்ஸ் இன் த ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ கமா பின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா எஃப் எக்ஸ் கண்டிப்பாக வியில் வந்துடும் அப்போ மாட் எஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் லெஸ் அண்ட் எப்சிலாம் ஸோ நம்ம அங்கே சொல்லும்போது அப்சல்யூட் வேல்யூ வச்சு நம்ம சொன்னோம் க எப்சிலாங் டெல்டா கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி இங்கே டோப்பாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட்டில் சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணும்போது இங்கே ஓப்பன் செட்டை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வலாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு டெஃபனேஷனும் நம்மளுக்கு சேமாக இருக்கும் டோப்பாலஜியில் வர்ற ஓப்பன் செட் டெஃபனி ஓப்பன் செட்டை யூஸ் பண்ணி வர்ற கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷனும் எப்சிலாங் டெல்டா கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி வர்ற ரியல் அனாலிசிஸில் வர்ற டெஃபனேஷனும் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும் so f from r to r is continuous next example id ellame namak therinja examples tha f from r to r square r to r square na enna artham r r to r square abdinaaka r square means r cross r na artham r cross r endra da namak enna nu theriyum complex plane endra theriyum so f from r to complex plane abdinra the curves in the plane இது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக இருக்கும் சிம்லர்லி எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் க்யூப் ஆர் க்யூப்ன்றது எப்படி எழுதலாம் ஆர் கிராஸ் ஆர் கிராஸ் ஆர் ஆர் கிராஸ் த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம போடுறது ஆர் கிராஸ் ஆர் கிராஸ் ஆர் இது த்ரீ டைம்ஸ் போட்டோம்னா வெட்டர் ஸ்பேஸ் ஐடியா வந்துடும் ஸோ எஃப் ஃப்ரம் ரியல் லைன் டு வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆர் க்யூப் கர்வ்ஸ் இன் ஸ்பேஸ் அதுவும் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் இதுவும் கண்டினியூஸ் இதுவும் கண்டினியூஸ் அடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளோட ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா எப்படி வரும் எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் ஸ்கொயர் எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் ஸ்கொயருக்கு ஆர் ஸ்கொயர்லேருந்து ஆர்க்கு ரிவர்ஸுக்கு போகிற ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது ஆர் கிராஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்லேருந்து ஆர்க்கு போகிற ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டூ ரியல் வேரியபிள்ஸ் இதோட ரெசிப்ரோ இதோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர் டு ஆர் ஸ்கொயரோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஸ்கொயர் டு ஆர் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கும் சிமிலர்லி எஃப் ஃப்ரம் ஆர் க்யூப் டு ஆர் இந்த ஆர் க்யூப் டு ஆர்ன்றது என்ன அர்த்தம் ஆர்லேருந்து ஆர் க்யூப்புக்கு போகிற ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இங்கே இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர் க்யூப் டு
f from r square to r square r square into the complex plane to complex plane so f from r square to r square vector fields v of x y in the plane இது உன்னம்லுக்கு continuous தாம் இப்பா அடுத்த example பார்க்கலாம் r denote the set of all real numbers in its usual topology usual topology நான் என்ன அர்த்தம் நாக்க standard topology நான்றும் standard topology அப்படின் நாக்க அதில் basis எல்லாமே நம்மிலுக்கு open intervals ஆ collect பண்டுதான் நம்மிலுக்கு usual topology வர்ற open setsல இருக்கு elements நான்றும் இப்பல் lower limit topology R L என்றுது நம்மிலுக்கு lower limit topology அதைய R என்று real line இக்குதான் நம்ம define மன்றும் so R என்றுது set of all real numbers in its usual topology means standard topology R L denote the same set in the lower limit topology இப்பு ஒரு function define மன்றுங்க F from R to R L அப்படின்று ஒரு function define மன்றும் R என்றுது usual topologyல வருது R L என்றுது lower limit topologyல வருது இந்த function கண்டிப்பா நம்மிலுக்கு identity function ஆருக்கும் identity function எப்படி define மன்னுவீங்க F of X is equal to X define மன்னும் for every real number X என்று சொல்லும் பட் இந்த function பொருத்த வரைக்கும் இங்க நம்மிலுக்கு not continuous function ஏன் அப்படின் பாத்திங்க நாக domainல இருக்கு R என்று usual topologyல பார்த்திங்க நான் எல்லாமே open intervals ஆ கலைப் பண்ணும் அதைய R Lல பார்த்திங்க நாக்க half open intervals ஆ கலைப் பண்ணும் so the inverse image of open set half open intervals of R L equals itself which is not open in R அதாவது நம்ம range spaceல எந்து நம்ம ஒரு open set எடுத்து inverse image domainல இருக்குன் சொல்லும் லியா அப்பா இங்க range spaceல நம்ம என்ன எடுத்துக்குங்க lower limit topologyல எந்த elements எடுக்கும் lower limit topologyல எந்த என்ன elements எடுக்கலாம் half open intervals எடுத்துக்கலாம் அப்பா half open intervals எல்லாமே inverse image எடுத்துங்க நாக்க அது எல்லாமே எங்க இருக்கும் open interval collectionல் இருக்கின் சொல்கிறது கொஞ்சம் custom அதனால் அது வந்து நம்மிலுக்கு not open in R இருக்கும் the inverse image of open set half open interval AB of RL equal itself which is not open in R so inverse image of the half open intervals எல்லாமே நம்மிலுக்கு open interval collection standard topologyல் இருக்கிறா Rல் இருக்கும் சொல்ல முடியாது so இங்க குடுத்துக்கு F from R to R L என்ற function is not a continuous function அதை இதோட inverse function பாருங்க G from R L to R R L என்றுது lower limit topology R என்றுது standard topology இதோட inverse function அப்பா inverse function நான் எப்படி வருது நம்மிலுக்கு G from R L to R இந்த function நம்மிலுக்கு கண்டிப்பா continuous ஆருக்கும் என்ன வந்து range space R domain வந்து lower limit topology R L So, inverse image of the open interval. அது open interval ஓட inverse image எடுத்தீங்கள் நான் எங்கே open ஆயிருக்குனோ? Domainல இருக்குனோ. Domainல நம்மிலுக்கு half open interval collection ஆருக்குறா, low element topology collection குடுக்குறோம். So, open intervals எல்லாமே நம்மிலுக்கு எங்கே இருக்குலாம்? R L என்ற low element topology அந்த செட்டுக்குலர வந்திரலாம். So, open in R L ஆருக்கும். So, because inverse image of open interval A, B is itself which is open in R L. So, இந்த எக்சாம்பல பொருத்தருக்கு என்ன கண்கலுட் பண்ணலான் பாத்திங்கு நாக்க F from R to RL is not continuous but RL to R என்ற function continuous Next definition homeomorphism Topologyல் இருக்கு main concept பாத்திங்கு நான் இந்த continuous function and homeomorphism concept homeomorphism என்றுது different from homeomorphism homeomorphism நம் algebraல சொல்ற homeomorphism வேறு Topologyல சொல்ரும் homeomorphism வேறு. Homeomorphism in terms of continuous function I use money define மன்ற function. Let X and Y be topological spaces. F from X to Y be a bijection. If both the function F and the inverse function F inverse from Y to X are continuous then F is called homeomorphism. அதாவது F என்ற function நம்மிலுக்கு bijection ஆருக்குணும் bijection நான் என்ன அர்த்தம் நாக்க நம்மிலுக்கு 1-1 condition and on to condition 2 வந்திருக்குணும் நாட்தம் bijection means 1-1 and on to 2 condition நம்மிலுக்கு satisfy பண்ணிந்த bijection அப்படின் சொல்லும் so F from X to Y என்றுது bijective map and இந்த function original function F from X to Y நம்மிலுக்கு continuous ஆயிருக்கும் 
அண்ட் அதோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஃப்ரம் ஒய் டு எக்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லிடலாம் ஹோமியோம் ஆஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஹோமியோம் ஆஃபிசம் அப்படின்னா என்னன்னாக்க எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸாக இருந்து எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய்ன்றது பைஜெக்டிவ் மேப்பாக இருந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாகவும் இருந்துச்சுன்னா அதோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் எ ஹோமியோ மாஃபிசம் இப்போ ஹோமியோ மாஃபிசம் டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா எஃப்ன்றது நம்மளுக்கு பைஜெக்டிவ் மேப்பாக இருந்து எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருந்து அதோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் கண்டினியூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்னென்னு சொன்னோம் ஹோமியோ மாஃபிசம் அப்படின்னு சொன்னோம் இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர்எல்ன்றது நம்மளுக்கு நாட் ஏ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் பட் ஜி ஃப்ரம் ஆர்எல் டு ஆர் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக இல்லைனாலும் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொல்ல மாட்டோம் ஹோமியோ மாஃபிசம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஸோ ரெண்டுமே ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன் ஆர் டு ஆர்எல் நம்மளுக்கு கண் நாட் ஏ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர்எல் டு ஆர்ன்றது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக இல்லாதனால இந்த ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன் ஆர்எல் டு ஆர்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஈஸ் நாட் ஏ ஹோமியோ மாஃபிசம் இப்போ ஹோமியோ மாஃபிசம் அப்படின்னாக்கா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய்ன்றது நம்மளுக்கு பைஜெக்டிவ் மேப்பாக இருந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருந்து எஃப் இன்வர்ஸ் ஃப்ரம் ஒய் டு எக்ஸ்ன்றது கண்டினியூஸாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து ஹோமியோ மாஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹோமியோ மாஃபிசம் சொல்லும்போது ஹோமியோ மாஃபிசம் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் கிவ்ஸ் எ பைஜெக்டிவ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் நாட் ஓன்லி இன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பட் பிட்வீன் த கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அதாவது எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு நடுவில் மட்டும் நம்மளுக்கு பைஜெக்டிவ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எடுக்காமல் அந்த எக்ஸுக்கும் ஒய்க்குமான கலெக்ஷன் ஆஃப் சப்செட்ஸுக்கும் நம்ம பைஜெக்டிவ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எடுத்து கொடுக்குற அந்த ஹோமியோ மாஃபிக் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டோப்பாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எனி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் என்டையர்லி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தி டோப்பாலஜி ஆஃப் எக்ஸ் வையா கரஸ்பாண்டன்ஸ் எஃப் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் த கரஸ்பாண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த ஃபார் த ஸ்பேஸ் ஒய் சச் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கால்டு ஏ டோப்பாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம ஹோமியோ மாஃபிசம் வந்து டிஃபைன் பண்ணும்போது எஃப் கண்டினியூஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிடாமல் பைஜெக்டிவ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மட்டும் இல்லாமல் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கும் நம்ம பைஜெக்டிவ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எடுத்து எல்லாத்தையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டோப்பாலஜியை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் வந்து டோப்பாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்தையும் அப்படின்னா டோப்பாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் டோப்பாலஜியில் கலெக்ட் ஆகிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட்ஸ் ஸோ ஓப்பன் செட்ஸை பேஸ் பண்ணி எதை சொன்னாலும் அது வந்து டோப்பாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கேயும் ஹோமியோ மாஃபிசம் நம்ம வந்து பைஜெக்டிவ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் நாட் ஓன்லி பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு எடுத்துக்காமல் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம என்னன்னு சொல்லோம்னா டோப்பாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ டோப்பாலஜிக்கல் இம்பெடிங் டோப்பாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்த்தோம் டோப்பாலஜிக்கல் இம்பெடிங்கும் சேம் ஐடியா தான் டோப்பாலஜியில் நம்ம எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணுறது ஓப்பன் செட்ஸ் அப்போ ஓப்பன் செட்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டிஷன் சொன்னாலும் அது வந்து டோப்பாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி தான் இங்கே டோப்பாலஜிக்கல் இம்பெடிங் சொல்ல போகிறோம் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய்ன்றது இன்ஜெக்டிவ் கண்டினியூஸ் மேப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இசட்டுன்றது இமேஜ் செட்டாக எடுத்துக்கிறீங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஒய்யாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எக்ஸோட இமேஜ் எல்லாமே எங்கே வந்திருக்கும் ஒய்யில் வந்திருக்கும் ஏன்னா இன்ஜெக்டிவ் கண்டினியூஸ் மேப் பண்ணுறதுனால அப்போ இசட்டுன்றது எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ நியூ ஃபங்க்ஷன் எஃப் டேஷ்ன்றது எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் எக்ஸ் டு இசட் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறீங்க எக்ஸ்லேருந்து இசட்னா என்ன அர்த்தம் இசட்டுன்றது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எஃப் டேஷ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்லேருந்து எஃப் ஆஃப் எக
is defined by f of x is equal to 3x plus 1 is a homeomorphism. In the function, we will say homeomorphism. R is equal to r and the real valued function. This is the inverse function fd over g from r to r. This is the inverse function fd define manlana g of y is equal to 1 by 3 into y minus 1. Abdi na edhi klaam. f of x into the fd edhi irukko 3x plus 1. Abdi na edhi irukko g of y into the 1 by 3 into y minus 1. Ippa f of the inverse function da g abdi na soldradukku f g இரண்டுத்தின் composition எடுத்தின் நான் நம்மலுக் கடைக்கிற்கு identity function ஆயிருக்குனோம். அப்பா identity function நான் நம்ம என்ன பிருப் பண்ணோம் f composite g of y is equal to y இல்ல g composite f of x is equal to i of x x என்ன நம்ம சொல்லும். அப்பா f ஓட inverse g அப்படின் சொல்லதுக்கு f ஓட g multiply பண்ணி வருது identity function value வருனோம். அதை மறி g ஓட f multiply பண்ணி வரு value வந்து identity function x வருனோம். So, இங்கு நம்ம் define மண்ணலாம் f of x என்றுது 3x plus 1 என்று குட்டுக்காங்க g of y என்றுது 1 by 3 என்று y minus 1 அப்பு f of g of y அப்படின் போட்டம் நான் f of x இருக்கடத்தில் g of y நம்ம போடனும் அப்பு f of x நான் என்ன வருது 3x plus 1 அப்பு 3x இக்கு பதில் என்ன போட்டுக்கலாம் g of y போட்டுக்கலாம் g of y plus 1 g of y என்றுது எப்படி define மண்ணிருப்போம் 1 by 3 into y minus 1 so plus 1 so cancel it y மட்டா answer வரும் f of g of y is equal to y f of g of y is equal to identity function of y in அர்த்தம் so f g is is equal to identity value. So, G is equal to F inverse. அப்பை F ஓட inverse என் பார்த்தீங்கு நான் G இன்ற வால்யும். இந்த கண்டிச்சின் நம்மிலுக்கு satisfy பண்டுது நால் என்ன conclude பண்ணிலாம் G ஓட inverse F inverse அப்படியின் சொல்லிலாம். Similarly, G of F of X is equal to 1 by 3 into G of Y இருக்கடுத்தல F of X போட்டுகிறீர்கள். அப்பு 1 by 3 into Y குப்பதல F of X minus 1. Y அந்த எத்தில f of x இக்கு 3x plus 1 substitute பண்டிங்க நாக்க இதை cancel பண்ணி போடும் போது 1 by 3 into 3x so equal to x அப்பு g of f of x equal to i of x அப்பு g f is equal to identity function அப்பு g is equal to f inverse value so எப்படி பார்த்திங்க நால்லோ நம்மிலுக்கு ரண்டி கேசலியும் g is equal to f inverse அப்படின் வருது அப்பு F இன்றது அல்ரடி பைஜைக்டியும் தெரியும் G is equal to F inverse என் வந்திர்ச்சி அப்பு original function F is a homeomorphism அப்படின் கண்குள்ட் பணிலாம் அப்பு homeomorphism நின் செக்க மண்டுதுக்கு F composite G of Y is equal to Y இல்லைனா G composite F of X is equal to X என் பிருப் பண்டிங்க நாக்க we get G is equal to F inverse value கடத்துரும் so we conclude that F is a homeomorphism அப்படின் சொல்லிலாம் Next, homeomorphism example பாத்திங்க நான் the function f from open interval minus 1,1 to real line r defined by f of x is equal to x divided by 1 minus x square is a homeomorphism. இது ஓட inverse function எப்படி define மண்டும் அப்படின்னாக g of y is equal to 2y divided by 1 plus 1 plus 4y square whole power 1 by 2. இந்த வால்லியுதான் நம்மிலுக்கு inverse function. நம்ம முன்னாடி சொன்னமரி f composite g of y is equal to y, g composite f of x is equal to x. அப்படியின்ற condition satisfy பண்ணி பார்த்திங்க நாக்க, we get f is a homeomorphism அப்படியின்ற idea வந்திரும். என்ன homeomorphism நாக்க, f from x to y continuous ஆயிருக்குணோ, and y to X என்று inverse function continuous ஆருக்குணோம் and F என்றுது bijective map ஆருக்குணோம் இதில் F of X என்றுது நம்ம X divided by 1 minus X square அந்த line குட்திருக்கும் நம்ம graphல இதில் F composite G of Y is equal to Y G composite F of X is equal to X என்றுது condition satisfy பண்டும் அப்படினாம் குட்திருக்கும் F is a homeomorphism அப்படின் conclude பண்ணிருலாம் இதில் அந்த என்னோட reference books James R. Mungus, Dugunji, George F. Simmons J.L. Kelly, Srinan Subash and S. Villard. இந்த புக்ச் ரெப்பர் பண்ணிதான் இந்த வீடியும் ரடி பண்ணிருக்கிறேன். இந்த வீடியும் உங்கள் பிடிச்சின்து நான் like, share and subscribe my channel. நன்றி, thank you for watching.